Radio Idola Radio Idola Kita sudah mendengar penjelasan KRI tentang bagaimana situasi di Intermail Peti Kemas Kita langsung ke Prof. FX sekarang Prof, kita lihat situasi dan kondisi ekonomi Indonesia Kabarnya kan memang biaya logistik Indonesia nih yang uh, mahal Antara lain ini karena masih amburadulnya penataan industri manufaktur di mana antara industri hulu dan hilir itu tidak terintegrasi sehingga rantai industri dan distribusi menjadi terlalu panjang. Misalnya kalau catatan saya di Cikarang, Bekasi itu terdapat 3.000 pabrik yang tersebar di 7 kawasan industri dan mereka mendatangkan bahan baku baja dari Cilegon dan mengekspor produk jadinya melalui Tanjung Priuk. Gitu. Padahal di negara-negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam itu proses penyediaan bahan bakunya, Prof, itu uh, proses produksi sampai ekspor terkonsentrasi di satu kawasan, begitu. Gimana dengan di Jawa Tengah sendiri yang Anda lihat? Supaya tidak terlanjur seperti yang terjadi di Cikarang, kira-kira apa yang uh, bisa diupayakan kalau hasil pengamatan Anda, Prof? Ya, uh, memang itu kan keluhan dari para pengusaha ya. Jadi, iya. uh, biaya logis yang tinggi, termasuk juga Uh, ketika isu dwelling time itu juga panjang itu kan memang memakan memakan biaya yang yang lebih besar. Mm. Tetapi memang sangat menarik tadi ya dalam satu re, rantai produksi hingga distribusi tadi yang disampaikan yeah. Pak Eri menarik. Jadi mm. ada tawaran-tawaran yang memberikan harapan ya, memberikan harapan bahwa uh, rantai dari produksi hingga distribusi itu bisa dipangkas karena Uh, perbaikan internal yang kan di salah satu subsistemnya yakni di di pelabuhan kan itu. Saya pikir yeah. satu yang yang menarik hanya memang persoalannya adalah bahwa satu titik itu tidak akan menyelesaikan semua uh, semua permasalahan itu persoalannya ya. Yeah. Dan apalagi kalau kalau di Jawa ya. Jadi uh, uh, menjadi menarik juga nanti misalnya kalau jalan tol sudah terbangun mm. dari pertanyaan saya juga di sini apakah nanti akan menjadikan Pelabuhan Semarang itu lebih hidup dari sekarang itu, yeah. tapi perbaikan internet sungguh sangat yeah. bagus itu. Lebih bagus. hidup dari sekarang sekarang belum terlalu hidup ya, Pak Eri. Sekarang hidup. lebih hidup dibanding empat tahun yang lalu kan yeah, itu. Okay. Karena datanya ternyata ya uh-huh. dari data yang ada dari BPS itu memang yeah. sejak 2013 uh, ekspor melalui Semarang sudah mulai meningkat dari jenis komoditinya kan. Hmm. Jadi perbaikan-perbaikan itu tentu akan memberi harapan, tapi tentu hmm. belum cukup ya, belum cukup. Hmm. Nanti hmm. kalau misalnya jalur transportasi kereta api ke pelabuhan dan hmm. itu sudah tumbuh. kiranya ini akan meningkatkan kan itu, tapi menjadi menjadi satu yang masih menjadi apa ya pemikiran kita bersama adalah tadi sempat diskusi juga sejak tahun 96 ketika Sari sebenarnya pelindu hingga sekarang memang iya. jalur jalur uh, perdagangan dari Jawa Tengah itu masih selalu mela- ke internasional itu masih melalui Singapura. Hmm. Tentu ini persoalan bukan hanya di pelabuhan, hmm. tapi juga persoalan industri. Jadi apa-apa jangan-jangan melihat bahwa apa yang bisa dibawa dari Jawa Tengah kan gitu. Hmm. Jadi sebuah rantai yang harus dipikirkan betul hmm. mengenai posisi industrialisasi di Jawa Tengah ini supaya nanti apa pelabuhan yang sudah menyediakan banyak fasilitas itu memberi manfaat yang jauh lebih besar hmm. dari apa yang sekarang terjadi. Kalau Prof lihat selain tadi biaya logistik yang dikeluhkan oleh para ya, 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 apa di dunia industri, faktor apa lagi sih kira-kira yang membuat daya saing kita ini meningkat pelabuhannya misalnya udah keren? Infrastruktur pendukung lainnya juga oke, okay, apalagi? Uh, harapannya infrastruktur ya oke. Okay. Jadi itu yang saya, ya, hmm. saya lihat juga ini ya. Jadi nanti kalau di Kendal itu sudah betul-betul sudah berkembang, hmm. ini akan menjadi daya tarik juga bagi industri untuk masuk ke Jawa Tengah itu. Jadi hmm. karena Kendal yang sekarang berkembang cukup besar ya. Harapannya dalam 10 tahun ke depan itu akan memberikan kontribusi yang lebih besar dan juga peran industri ini. Kemudian juga nanti uh, ini master plan-nya ya kawasan industri di Demak Semarang itu kan juga akan berkembang. Jadi hmm. mungkin 15 tahun ke depan itu akan jauh lebih 15 nah, tahun ya. 15 nah, tahun ya. Nunggu makmurnya masih 15 tahun lagi. Nah, ya. Saya pikir hmm. ini ini kan jalan tol sendiri kan paling-paling 5 tahun. Iya, Dan okay. kawasan sendiri kira-kira 5 tahun. Nah, Pokoknya hmm. 5 tahun ya kira-kira 15 tahun mungkin sudah sudah cukup. Syukur lebih cepat dari itu. Uh, amin. Mudah-mudahan tercapai 15 tahun dari sekarang sih kelihatannya lama ya bisa jadi cepat nanti ya. Cepet betul, betul betul betul. Oke okay, Prof. Radio Idola Radio Idola Radio Idola